وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله في خيرا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه setiap harta yang kalian sedekahkan Allah akan jamin Allah akan ganti rezeki itu Allah taala akan ganti ma naqasat malun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad tidak akan pernah berkurang hartanya orang yang suka bersodako bertambah 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 bertambahnya di sini ini menurut bagaimana aktivitas yang pian lakukan bukan berarti pian nanti sodako kemudian turun dari langit berapa karung emas berlian bukan begitu tapi Allah lipat gandakan dari hasil pencarian pian kalau itu sawah maka sawahnya akan melimpah ruah hasilnya kalau itu perniagaan hasil dari perniagaannya itu melimpah ruah kalau itu orang ahli ibadah akan Allah Ta'ala berikan kekhususiaan doanya mustajab ucapannya mustajab sehingga Allah datangkan banyak rezeki baginya tidak ada satupun orang-orang ahli lillah itu mempunyai rasa bakhil tidak ada Semuanya orang-orang ahli infak. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa faddat aynahu. Seorang pemuda, seorang manusia ahli ibadah kepada Allah taala yang mereka ini selalu berzikir kepada Allah kemudian dengan meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu taala. Ia sadar bahwa dirinya diperhatikan oleh sang khaliq. Dia sadar bahwa Allah Ta'ala memperhatikannya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah memantau. Allah memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Hati-hati. Makanya ilmu ini membimbing. Sifatnya membimbing kepada diri kita. Agar kita ini terarah. Dalam menentukan segala hal Agar diri kita ini Menjadi terbimbing dalam menentukan segala hal Ingat Kalau pian cinta kepada ilmunya Allah Ta'ala Beramal dengan ilmunya Allah Ta'ala Semuanya Allah akan berikan fasilitas Allah akan keluarkan dari segala pintu kesulitan. Allah akan berikan kegampangan dalam segala urusan pihak. Allah berjanji akan berikan segala sesuatu apa yang pian miliki, apa yang pian kehendaki. Waktu turunnya ayat wa man yatakilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Rasulullah memegang pundak abadar ya abadar kalau anna nasa akhadu bihadil ayat la kafathum ya abadar kalau manusia mau berpegang teguh dengan ayat ini cukup untuk kemuliaan di dunia cukup untuk kemuliaan di alam akhirat syaratnya taat kepada Allah syaratnya ikutin perintah Allah dan jauhi larangan Allah dan jangan sesekali melakukan hal-hal yang aneh Jangan sesekali berbuat maksiat. Hati-hati. Innal ma'asi yazilun ni'am. Maksiat itu akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan terhadap dia. Orang perdagangannya luar biasa nih ceritanya. Perniagaannya lancar, urusannya lancar, semuanya lancar, tiba-tiba dia berbuat maksiat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan ambil kembali apa yang Allah taala berikan kepada hambanya. Tidak sampai di situ, akibat maksiat yang ia lakukan, hatinya tidak akan pernah menjadi tenang. Jangan pian pikir orang-orang ahli maksiat, walaupun banyak duit, mereka itu tenang hatinya. Tidak, mereka gelisah. Justru sang pemegang jiwa yang tenang, orang-orang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian ingin tahu bagaimanakah, siapakah orang yang tenang, orang yang tentram, orang yang sejuk dalam kehidupannya. Mereka lah orang-orang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka diberikan oleh Allah Ta'ala karunia ketenangan jiwa. 
sang pemegang jiwa yang tenang hatinya menjadi tenang tenteram urusannya digampangkan oleh Allah Ta'ala tapi ahli maksiat kalau sudah ada maksiat di luar yang lakukan hatinya tidak akan pernah menemukan ketenangan begitu pulihkan ke rumah pasti ada yang berubah pasti ada yang beru ada yang berubah tiba-tiba istri yang soleha menjadi toleha brutal anak yang dulunya patuh terhadap orang tua menjadi berani terhadap orang tua permasalahan yang dulunya gampang menjadi sulit itu akibat maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba gempa susulan banjir angin puting beliung tidak mungkin datang kecuali ada yang mengundang ingat tidak mungkin datang kecuali ada yang mengundang yang mengundang itu adalah maksiat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum Tidaklah datang musibah kepadamu kecuali ulah dari hasil perbuatanmu sendiri. Hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Waktu program telepon harga. Waktu program telepon harga. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Hati-hati. Karena itu berdampak besar nantinya. Allah Ta'ala pertama kalau sudah melihat hambanya berbuat maksiat, dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, Diberikan kenikmatan dalam perbuatan itu. Kemudian dari perbuatan itu, kalau dia tidak bertobat, maka Allah Ta'ala akan berikan sok terapi. Tapi untuk hamba-hamba Allah Ta'ala ahli ibadah, Allah ingatkan hambanya dengan ujian. Allah senang mendengar rintihan hambanya. Yang beribadah kepada Allah Ta'ala Makanya Allah panggil hamba tersebut Dengan didatangkannya ujian Begitu datang ujian Dia merintih lagi Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Allah senang melihat hambanya Makanya kalau ada musibah Atau ada ujian yang datang Itu tanda cinta Allah kepada hambanya Ida ahabballah habdan Ibtalahu Kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya Maka hambanya Akan diujinya oleh Allah Ta'ala karena sifat dari sifat manusia ini kalau tanpa ujian mereka akan berbuat tidak senonoh innal insana la yadgha manusia ini kalau sudah dikasih kelebihan tidak diberikan ke ujian pasti dia akan berbuat tidak senonoh naudzubillah min naudzubillah min naudzubillah min nah, ini pentingnya kita belajar pentingnya kita duduk pentingnya kita mendengarkan pian kalau lihat itu tumbuh-tumbuhan pian dia di luar itu Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh karena tetesan air hujan. Betul? 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 Betul tidak? Demikian juga hati seseorang akan tumbuh menjadi ahli ibadah kepada Allah. Menjadi orang yang gemar beribadah kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada amalan kebaikan. Karena tetesan ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Iman Luqman Hakim berpesan kepada anaknya Ya bunaya alika bimajalis ulama, ulama Wasma' kalam al-fuqaha Fa'inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binul hikmah Kama yuhyil arda biwabil matar Wahai anakku kata Luqman Hakim Ya Perhatikan Luqman Hakim yang Allah ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Quran itu 70% 70% berisi sejarah 70% berisi sejarah, 30% berisi hukum. Sejarah di situ cuma dua aja. Dua aja enggak lebih dari dua. Nabi dan ulama selesai. Nabi dan ulama selesai. Menceritakan tentang nabi dan pewaris nabi, ulama selesai. Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya alaika bimajalisul ulama wasma' kalamul fuqaha wahai anakku duduklah kalian terhadap orang yang alim-alim dengarkan ucapan orang-orang yang ahli ilmu sesungguhnya Allah taala menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu dengan tetesan air hujan demikian pula Allah subhanahu wa taala menghidupkan hati seseorang dengan tetesan ilmu agama 
Dan ilmu wajib dicari. Ilmu wajib dituntut. Duduk di antara orang alim. Ilmu tidak bisa dilihat dalam mimpi. Ilmu bukan warisan dari orang tua. Banyak orang tuanya alim, anaknya bodoh karena tidak dididik ilmu. Banyak orang tuanya bodoh, anaknya menjadi alim karena dididik ilmu. 